myself Khaled Hassan Milo and today's video is about chemical mediators of inflammation so first of all what is inflammation inflammation is a reaction of the vascularized living tissue so inflammation is what is the injurious agent or stimulus আমাদের বডির ইমিউন সেলটা সাইট অফ ইনজুরিটা যায় এবং গিয়ে সেখানে কিছু রিঅ্যাকশন হয় রিঅ্যাকশন হবার সময় হচ্ছে কি রিঅ্যাকশন হবার মাধ্যমে আসলে আমাদের কি হয় যে আমাদের যে ইনজুরিয়াস এজেন্ট স্টিমুলাস ছিল সেটা রিমুভ হয়ে যায় এখন সো অর্থাৎ আমাদের ইনফ্লামেশন এবং এই ইনফ্লামেশনের শুরু এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা ইভেন্টের সাথে কিছু কেমিক্যাল সাবস্টেন্স অ্যাসোসিয়েটেড যাদেরকে আমরা বলতেছি কেমিক্যাল মেডিয়েটরস এবং এরা কি করে এরা বোট ইনিশিয়েশন এবং রেগুলেশন হ্যাঁ সব কিছুতে কেমিক্যাল মেডিয়েটরসের ভূমিকা রয়েছে যেমন আমি যদি খুব ইজিলি মানে যদি বোঝানো বোঝানোর জন্য যে আমাদের যে ইনফ্লামেশনের কি রয়েছে অ্যাকোট ইনফ্লামেশনের প্রথমে রয়েছে ভাস্কুলার ইভেন্ট সেলুলার ইভেন্ট এই ভাস্কুলার ইভেন্টের ভিতরে যে ভেসো ডায়ালেশন আছে ইনক্রিজড ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি আছে এবং স্ট্রাসিস এই টোটাল বিষয়টা ভাস্কুলার ইভেন্টের বিষয়টা কিছু কেমিক্যাল মেডিয়েটরস রেগুলেট করে এরপরে আমাদের যে হচ্ছে সেলুলার ইভেন্টস হলো দ্যাট মিন্স লিউকোসাইট এক্সট্রা ভ্যাসেশন এটাও কিছু কেমিক্যাল মেডিয়েটরসের মাধ্যমে হয় যেমন সাইটোকাইনস আছে হ্যাঁ এবং আলটিমেটলি আমাদের ইনফ্লামেশন হয়ে ওখানে কি হবে ইনফ্লামেশনের কারণে আমাদের কিছু বডিতে কিছু ইফেক্ট দেখা যায় যে ইনফ্লামেশনের কারণে ওখানে পেইন হয় হ্যাঁ অ্যালজেসিয়া ওখানে ফিভার হয় পাইরেক্সিয়া হয় এই পেইন ফিভার এবং টিস্যু ড্যামেজ হয় এই টিস্যু ড্যামেজও হচ্ছে আমাদের যে এগুলো হওয়ার পিছনেও কারণ হচ্ছে এই কেমিক্যাল মেডিয়েটরসগুলো অর্থাৎ তাহলে এই কেমিক্যাল মেডিয়েটরসগুলোর কারণে আমাদের ইনফ্লামেশনটা ইনিশিয়েশন হবে এবং রেগুলেশন হবে আমাদের এবং আমাদের যে সিস্টেমিক ইফেক্ট এটাও এই কেমিক্যাল মেডিয়ে মেডিয়েটরসের মাধ্যমেই হচ্ছে শো হবে বডিতে তাহলে কেমিক্যাল মেডিয়েটরসটা একদিক থেকে ভালো কারণ এর মাধ্যমে ইনফ্লামেশনটা ইনিশিয়েশন হচ্ছে এবং রেগুলেশন হচ্ছে আবার একদিক থেকে খারাপ যে আমাদের সিস্টেমিক সাইড ইফেক্ট দিচ্ছে হ্যাঁ তো দিস আর দিস আর দ্য কেমিক্যাল মেডিয়েটরস হ্যাঁ আচ্ছা সো হোয়াট আর দ্য কেমিক্যাল মেডিয়েটরস কেমিক্যাল মেডিয়েটরসগুলো আমরা ইমিউন সেলস থেকে পেতে পারি অথবা পেতে পারি আমাদের প্লাজমা প্রোটিন থেকে অর্থাৎ আমাদের প্লাজমা থেকে পেতে পারি আমরা মনে করি যে একটা ব্লাড ভেসেলস ব্লাড ভেসেলের ভিতরে কি থাকে আমাদের হচ্ছে সেলস থাকে ইমিউন সেলস থাকে দ্যাট ইজ দ্য ডাব্লিউ বিস অর লিউকোসাইট এবং প্লাজমা থাকে তো আমরা কিছু পেতে পারি প্লাজমা থেকে কিছু পেতে পারি সেলস থেকে হ্যাঁ তো এইকে ইজিলি মনে রাখা যায় সেল ড্রাইভগুলো জাস্ট এই ইজি মিনি মনে টেকনিক হিজ প্রাণ কোম্পানি এ কমপ্লিট প্রান্ট আমরা জানি বাংলাদেশে প্রাণ কোম্পানি একটা হচ্ছে কমপ্লিট প্রান্ট সো ইজিলি মনে রাখা যাবে যে হিজ প্রাণ কোম্পানি এ কমপ্লিট প্রান্ট আচ্ছা সো হিজ প্রাণ কোম্পানি এইগুলো দিয়ে যে সকল কেমিক্যাল মেডিয়েটরস আসবে এগুলো হচ্ছে কি সেল ড্রাইভড এবং কমপ্লিট ব্র্যান্ড দিয়ে যে সকল মেডিয়েটরসগুলো আসবে দিস ইজ প্লাজমা প্রোটিন ড্রাইভড আচ্ছা এইস আই এস এইস আই হিস্টামিন এস সেরোটোনিন পি প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেটিং ফ্যাক্টর আর রিয়াক্টিভ অক্সিজেন স্পিসিস এ অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড মেটাবোলাইটস আমরা জানি বিশেষ করে ইনফ্লামেশনের ক্ষেত্রে যে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড মেটাবোলাইটস হয় এটা ডাবলো বিসিস সেল মেম্বেন অথবা ইন্ডোথেলিয়ামের সেল মেম্বেন হ্যাঁ অথবা মাস্ট সেল ঠিক আছে এগুলো থেকে আমাদের যে ই হয় অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড মেটাবলিজম হয় এটা কি কি হতে পারে মেইনলি ইনফ্লামেশনের ক্ষেত্রে পোস্টাগ্লান্ডিন অ্যান্ড লিউকোট্রাইনস হুম এই দুইটাই কি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইনফ্লামেশন আচ্ছা এরপরে না এনতে হচ্ছে নাইট্রিক অক্সাইড সো পি আর এ এন প্রাণ আর কোম্পানিতে কোম্পানি শুধু আমরা সি দিয়ে দুইটা মনে রাখবো সাইটোকাইন অ্যান্ড কেমোকাইন সাইটোকাইন অ্যান্ড কেমোকাইন ওকে সো হিস্টামিন সেরোটোনিন প্লেটলেট অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাক্টর রিয়াক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস এতে অ্যারাকোডোনিক অ্যাসিড মেটাবোলাইটস এন নাইটিক অক্সাইড সিতে সাইটোকাইন অ্যান্ড ক্যামোকাইন হিজ প্রাণ কোম্পানি দিজ অল আর সেল ড্রাইভড অর্থাৎ এইগুলো আইদার ইন্ডোথেলিয়াল সেল আইদার মেক্রোফেস আইদার মাস্ট সেল ওর আইদার লিউকোসাইড এইগুলো থেকে অথবা আইদার বেজোফিল প্লেটলেটস এইগুলো থেকে আমাদের এই জিনিসগুলো মেইনলি আসবে এবং এর ভিতরে আমরা দেখতেছি যে হিস্টামিন এবং সেরোটোনিন এইটা কি হয় যে আমাদের বডিতে যেমন হিস্টামিন কোথায় থাকে হিস্টামিন আমাদের বডিতে হচ্ছে মাস্ট সেল বেজোফিল এবং মাস্ট সেল এইগুলো প্রডিউস হয়েই থাকে 
হ্যাঁ এবং সেরোটোনিন এটা কোথায় থাকে এটা হচ্ছে প্লেটলেটসের ভিতরে থাকে সেরোটোনিন থাকে প্লেটলেটসের ভিতরে সো দিজ আর দ্য প্রি ফর্মড মেডিয়েটর্স অর্থাৎ আমাদের আগে থেকেই হয়ে আছে এবং এরপরে প্রাণ পোষণটা যে প্লেটলেট অ্যাক্টিকেটিং ফ্যাক্টর তারপরে রস তারপরে অ্যারাকোটনিক অ্যাসিড মেটাবোলাইজ তারপরে নাইটিক অক্সাইড এবং সাইটোকাইন কেমিকাইন এইগুলো হচ্ছে কি যে এইগুলো নিউলি সিনথেসাইজড অর্থাৎ ইনফ্লামেশনের বিভিন্ন সেল বিভিন্ন সময় আসবে টু রিমুভ অর ইলিমিনেট দ্য ইঞ্জুরিয়াস এজেন্ট অর স্টিমুলাই এবং এর বিভিন্ন ধাপে আমাদের এইগুলো তৈরি হয় সো কিছু আছে প্রিফর্ম অর্থাৎ প্রথম দুইটা হিস্টামিন এবং সেরোটোনিন এবং বাদ বাকি প্রাণ কোম্পানি এটা হচ্ছে কি নিউলি সিনথেসাইজড এবং এরপরে আমরা দেখেছি যে প্রাণ কোম্পানি একটা হচ্ছে কি কমপ্লিট ব্র্যান্ড ইজিলি মনে রাখা যাবে সো কমপ্লিট ব্র্যান্ড এটা হচ্ছে কি প্লাজমা প্রোটিন ড্রাইভ অর্থাৎ এইগুলো কি হবে যে এইগুলো আমাদের প্লাজমা থেকে আসবে আর আমরা জানি যে আমাদের মোস্ট অফ দ্য প্লাজমা প্রোটিন মোস্ট অফ দ্য প্লাজমা প্রোটিন কোথায় থেকে প্রডিউস হয় প্রডিউস হয় লিভার থেকে তাহলে প্লাজমা প্রোটিন ড্রাইভ যেগুলো আসছে এগুলো হচ্ছে কোথা থেকে প্রডিউস হবে এগুলো হবে লিভার থেকে প্রডিউস হবে তো প্লাজমা প্রোটিন ড্রাইভের ভিতরে সিতে কমপ্লিট কমপ্লিট থেকে কি আসবে কমপ্লিমেন্ট প্রোডাক্ট অর্থাৎ আমাদের যখন ইনফ্লামেশন হয় ইনফ্লামেশনের যে ইনফ্লামেশন হওয়ার কারণে আমাদের যে ভাইরাস রয়েছে বা অ্যান্টিজেন্স অর্থাৎ যে কোনো ইনফেকশিয়াস এজেন্ট এইগুলো যখন আমাদের হচ্ছে অ্যান্টিবডির সাথে বাইন্ড করে অথবা অ্যান্টিবডির সাথে বাইন্ড না করার মাধ্যমেও আমাদের কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেটেড করতে পারে অর্থাৎ কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে আমাদের কিছু প্লাজমা প্রোটিন যেই প্লাজমা প্রোটিনগুলো হচ্ছে আমাদের বডিকে কি করে যে হচ্ছে অ্যাক্টিভেট হলে একটা সিরিজ অফ রিয়াকশন হয় এবং এই রিয়াকশনের মাধ্যমে আলটিমেটলি এরা ইনফ্লামেশন এবং মানে কমপ্লিমেন্টের মেইন কথা হচ্ছে এটা অ্যাসিস্ট করে কমপ্লিমেন্ট শব্দের বাংলা হচ্ছে হেল্প করা অ্যাসিস্ট করা অর্থাৎ ইমিউন সিস্টেমকে হেল্প করবে যাতে ইঞ্জুরিয়াস এজেন্ট অর স্টেমুলাইটাকে ইজিলি হচ্ছে রিমুভ করা যায় ইলিমিনেট করা যায় সো এই কমপ্লিমেন্ট প্রোডাক্টস রয়েছে আমরা জানি কমপ্লিমেন্ট প্রোডাক্টস রয়েছে বৃষ্টি তার ভিতরে সি ওয়ান থেকে সি নাইন পর্যন্ত আর রয়েছে এর ভিতরে সি ফাইভ বি সি সিক্স সি সেভেন সি এইট সি নাইন এটাকে বলে মেম্পেন অ্যাটাক কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স কারণ কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম অ্যাক্টিভেট হওয়ার পরে এই অংশটা এই অংশটা কি করে এই অংশটা আমাদের ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া সেল মেম্বেনের সাথে লেগে যায় এবং সেল মেম্বেনের সঙ্গে লেগে যাওয়ার কারণে এটা কি করে মেম্বেনের সাথে অ্যাটাচ হয় এবং মেম্বেনে পোর সৃষ্টি করে হোল সৃষ্টি করে গর্ত সৃষ্টি করে যার মাধ্যমে ডিস্ট্রয় করতে পারে হ্যাঁ এবং ব্রান্ড ব্রান্ডে হচ্ছে ব্রাডি কিনিন সো কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম এবং ব্রাডি কিনিন এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে প্লাজমা প্রোটিন ড্রাইভড সো দিজ আর দ্য মেডিয়েটরস অফ ইনফ্লামেশন যা ইনফ্লামেশনের শুরু এবং রেগুলেট করবে এবং সাথে সাথে আমাদের বডির যে ইভেন্ট হ্যাঁ বডির ইভেন্ট এবং হচ্ছে কি যে সিস্টেমে কিছু ইভেন্ট হয় ইনফ্লামেশনের ফিভার পেইন অ্যান্ড টিস্যু ডিমেজ ঠিক আছে যেমন ফিভারটা করে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কিছু কেমি সাইটোকাইনস আছে ইন্টারলিউকিন ওয়ান টিউমার নেক্রোসিং ফ্যাক্টর প্রোস্টাগ্লান্ডিনস পেইন করে প্রোস্টাগ্লান্ডিনস অ্যান্ড ব্রাডিকাইনিন আর টিস্যু ড্যামেজ করে লাইসোজোমাল অ্যানজাইমস অফ লিউকোসাইট অ্যান্ড রিয়াক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস দ্যাট ইজ দ্য ফ্রি রেডিকালস সো এই ইভেন্টগুলো করে কেমিক্যাল মেডিয়েটরস এখন কেমিক্যাল মেডিয়েটরসের সাথে ট্রিটমেন্ট ড্রাগ ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ আমাদের যে ট্রিটমেন্ট ক্রাইটেরিয়া ট্রিটমেন্ট সিনারিও রয়েছে দ্যাট ইজ দ্য হচ্ছে নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস এগুলো কেন দেওয়া হয় কারণ ইনফ্লামেশনের যে সিস্টেমিক ইভেন্ট অর্থাৎ আমাদের টিস্যু ইঞ্জুরি হচ্ছে পেইন ফিভার এইগুলোকে প্রিভেন্ট করার জন্য এই ড্রাগগুলো দেওয়া হয় এইগুলোকে দেওয়া হয় হচ্ছে যেমন হচ্ছে ফিভার পেইন করার জন্য অ্যান্টিপায়োটিক ড্রাগস হ্যাঁ তারপরে পেইনের জন্য হচ্ছে অ্যালার্জেসিক টিস্যু ড্যামেজের জন্য অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস সো দিস আর গিভেন টু হচ্ছে টু গেট রিলিজ ফ্রম দিস কেমিক্যাল মেডিয়েটরস সো তাহলে দিস কেমিক্যাল মেডিয়েটরস ইনফ্লামেশন ইনিশিয়েশনের জন্য ইনফ্লামেশনটা রেগুলেট করার জন্য এবং ইনফ্লামেশনের যে সিস্টেমিক ইভেন্ট ওইটার জন্য হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড এবং এই কেমিক্যাল মেডিয়েটরসগুলোকে যদি আমরা ব্লক করে দিতে পারি তাহলে আমাদের যে সিস্টেমিক ইভেন্টস ফিভার পেইন টিস্যু ড্যামেজ এগুলো তাহলে হবে না সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থ্যাংকস থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব ইন মাই চ্যানেল থামস আপ দ্য লাইক বাটন